ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಗ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೊನೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಂತ್ರವನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ತೂಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಕ ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆಯಾ ನಾಳೆ ದಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ಎಳೆದು ಸೋಮವಾರ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ಲಾನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇರಬಹುದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದ ಈ ತೂಗುಗತ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನು ಕೋರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ತೂಗತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಇಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ರಾಚಪ್ಪ ಎಸ್ ರಮಕಾಂತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕೆ ನಾವಡ್ಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ದಿನವೇ ಅಂದ್ರೆ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಹಾಜರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಏನಾದ್